Nosotros eh, coincidimos plenamente de tratar de, de, de hacer un proyecto similar al de las varillas de Marco Juárez, lo veíamos muy bien porque es un proyecto que es muy exitoso, lleva 18 años, y de hecho, bueno, yo estuve presente en la, en la Municipalidad de Varilla, tuve varias reuniones con la gente del Departamento de Vivienda, y me interioricé mucho, con Claudio eh, hicimos un trabajo, digamos, eh, para votar esta ordenanza, eh, muy importante, eh, la gente queremos que sepa eso, que nosotros eh, justamente entendemos que uno de los puntos por los cuales ese sistema las varillas es exitoso porque es muy accesible, eh, y la diferencia de costos, no se, no se quería tratar el tema del costo en la ordenanza específicamente, aunque ya se hablaba de que podía ser superior a los 2.300 pesos la cuota, y nosotros nos preocupaba mucho eso, y varios aspectos de reglamentación que no, no iban en la ordenanza. Nosotros lo planteamos como que para, para que tengan el consenso nuestro, eso se tenía que tratar. Y bueno, eh, llevábamos ya tres semanas de tratamiento, se hizo incluso en algunos, plan, algunos planteos que hicimos nosotros, y también un planteo que hizo Unión Vecinal, nosotros planteamos el tema de la auditoría externa para el control de los fondos, eh, planteamos también el tema de que nosotros queríamos que participen solamente gente que no tenga vivienda en esta primera etapa y que también que sea una vivienda social, con, solamente para determinada tipología, para tratar de con eso unificar y bajar los costos. Este, usted sabe muy bien que cuando hace en mucha cantidad la misma tipología de vivienda, es más fácil por ahí abaratar los materiales que se hagan, como así también uniformar el proceso de mano de obra y quizá conseguir mejores precios para, para, esa, para el precio final de, de la vivienda. Y bueno, no, eh, en algunos puntos sí accedieron a modificar, pero bueno, nosotros nos pusimos firmes en que entendíamos que eso era fundamental. Eh, queremos que la gente entienda, van a administrar, eh, si se llegaban al total de las adhesiones de 500 este, adherentes, estamos hablando de administrar más de un millón de pesos mensuales, nosotros queríamos que se reglamenten cómo se iba a comprar los materiales, cómo se iban a hacer los procesos para contratar la mano de obra, bueno, y ellos, la reglamentación quedaba para que la maneje el Promovi, nosotros queríamos que eso tener el control para justamente adherir. Como ellos no se dieron en esos aspectos, nosotros lo consideramos importante, muy importantes, este, no acompañamos con el voto, no, lo que no quiere decir que todo el programa sea malo, ni que eh, nosotros eh, tengamos una visión eh, muy negativa de, de este proyecto. Sí, en esos aspectos no coincidimos con el oficialismo, es parte del disenso, nosotros tenemos una responsabilidad. Eh, lamento que el intendente o esté mal informado, le hayan informado mal, nosotros esto lo propusimos en, en comisión, de que se modifique esto, eh, no sé si él estará informado de, de lo que se trató en comisión, de todos los puntos, pero nosotros lo planteamos, no un golpe bajo, no es que algo que nosotros lo planteamos después que se hizo el programa, eh, nosotros los costos de las varillas, además él los conoce porque le ha ido, y el mismo director de viviendas que fijaron esos costos es quien hoy lo acompaña. Entonces no, no entendemos por qué en las varillas cuesta la mitad las cuotas casi que acá. Eh, la, los programas de vivienda tienen nueve, el más caro la cuota, estamos hablando de la eh, preadjudicación, son alrededor de 1.300 pesos promedio, y acá estamos hablando de una cuota de 2.500 pesos, por eso hablo de casi el doble. Entonces, bueno, no, nos parece que eso es un punto que debería corregirse, quizás está a tiempo, eh, si es que le interesa escuchar nuestra opinión y que la gente esperemos que nos entienda que nosotros no es que estamos en contra del programa en sí, sino de estas cuestiones. Y nosotros nos parecía que en esta primera experiencia estaba bueno que se encare solamente a ese sector que es más necesitado, creemos que los esfuerzos de, del Estado deben ir dirigidos siempre para, para aquellos que por sus propios medios no lo pueden hacer. Eh, y bueno, esos son los aspectos, te diría, centrales de nuestra posición y nosotros estamos dispuestos con el Intendente en tener las reuniones que él desee, eh, para tratar de buscar soluciones, mejores precios, eh, y bueno, volcar a nuestra opinión, lamentamos que él entienda que esto es una especie de palo en la rueda o tirar para atrás, eh, es nuestra responsabilidad y con mucho gusto voy a venir nuevamente al canal cuando vea que se corrige o que hay algo que, que estamos en el mismo sentido, me parece que no voy a tener problema también en, en decirlo. ¿no? Bueno, eh, yo hago de cuenta que está escuchando a alguien que quiere entrar en este programa y cuando usted habla de, de casi el doble de costo este, de, de una vivienda aquí en Marco Juárez a lo que usted vio en las varillas, la gente se preguntará, y bueno, ¿dónde radica la gran diferencia? Ustedes han hecho alguna investigación, 
alguien les dé una explicación, porque como usted dice, eh, acá hay que ejercer un control, más allá de la confianza que se pueda tener en la administración. ¿Dónde radica eso? Esas explicaciones las tiene que dar eh, la municipalidad, ellos no han expresado cómo se compone el cálculo final, sí, por supuesto, entre materiales y mano de obra, pero ¿por qué han estimado este valor más elevado? Eh, sí sabemos, lamentablemente, que en nuestra ciudad se manejan, esto, digamos, es... No está escrito, pero todos sabemos que es así, que hay más, lamentablemente costos que, de, 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 que se, es un porcentaje mayor que en otras ciudades. De hecho, hay publicaciones que dicen que tenemos el mayor inflación en la provincia. Bueno, lamentablemente, pero yo no me quiero rendir a eso y entiendo que la municipalidad, haciendo un buen trabajo, se puede lograr, este, por, no sé si que sean iguales, pero por lo menos que sean similares y lograr bajar este costo, que creo que es lo más, el esfuerzo que, más importante que tenemos que hacer para tratar de que sea más accesible la cuota. Y como te digo, si ese programa tuvo éxito en las varillas, entiendo que en gran parte es porque las cuotas eran muy accesibles. Y creo que también va a redituar en, para que este programa eh, sea masivo y se aspire a llegar a, a mucha gente que lo adhiera, eh, es que se trate de buscar que los costos no es cierto se bajen. El, la composición del costo la tendría que explicar, como te digo, quién es... Este, eh, los que están a cargo del programa, Cornalia o el arquitecto que ellos han designado, eh, así que nosotros no entendemos exactamente cuál es, hay algunos puntos sí que ellos calculan un porcentaje mayor que allá, incluso tenemos un punto más de costo administrativo, eh, hay algunos detalles que uno los lo puede ver en la ordenanza, pero la vivienda es prácticamente la misma, creo que eh, puede haber una diferencia que allá entregan con el mueble de cocina, y acá, eh, perdón, en las varillas algunos de los programas no tienen el la cocina, el mueble, y acá sí, eh, pero allá hay uno de los programas que sí lo tiene y cuesta, como te digo, casi también a los valores que te digo, 1.300 y pico pesos la cuota. O sea que no entiendo expresamente, pero me gustaría que lo explique la actual dirección municipal. Y como te digo, si nos queda claro este, que eso es así, bienvenido sea, pero nos parece importante trabajar en un programa que pueda ser más accesible, justamente tratar de copiar lo que se hizo en las varillas.